Warren m'a demandé de baisser mon pantalon et de me pencher au-dessus de la baignoire, sans poser de questions. Et il a baissé aussi le sien. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me violer. Pour moi, c'était comme si on me poignardait. C'était une douleur atroce. Dieu me déteste, Dieu ne veut plus rien avoir à faire avec moi, il m'abandonne. C'est ce qui traversait la tête du gamin de 5 ans que j'étais. Pour moi, c'était extrêmement difficile à comprendre. Et quand cet instant horrible a pris fin, il m'a pris par la main, m'a fait retraverser le couloir et m'a reconduit jusque dans la salle de jeu où se trouvaient les autres enfants. Je suis allé m'asseoir dans un coin et j'ai repensé avec horreur à ce qui venait de se passer. À chaque fois, après, je me retrouvais dans cette pièce pleine de gamins, la douleur encore en moi. Je restais assis dans mon coin à trembler sans dire un mot. J'avais juste envie de courir voir ma mère et mon père, ma mère surtout. Mais je ne trouvais pas la force. J'étais 